మంతా చూడారని చర్మ గారు సో మీరేం చెప్తారు సో మే తర్వాత ఎన్నికలకు వెళ్తే కొంత ఏమైనా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని కోచ్ ఏం చెప్తారు శుభం యాదవ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఏబిఎన్ ఛానల్ వాసుకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం ప్రజలందరూ చక్కగా వినాలి అస్ట్రాలజీ అనేది ఏంటంటే డెస్టినీ ఆల్రెడీ మనకు ప్రిడిక్ట్ చేసి ఉంటుంది దాన్ని ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవడం ఒక అస్ట్రాలజీ ద్వారా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే ఈయన జాతకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టుగా ఫిబ్రవరి సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టెన్ ట్వంటీ టైం అని చెప్పారు మేష లగ్నం అని చెప్పారు ఫైన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సమయం అంటే ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత గోచారం గ్రహచారం రెండింటికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ అంటూ వస్తుంది అనమాట గ్రహచారం బాగుంది కదా జాతకం బాగుంటుంది అంటే చెప్పడానికి అవకాశం లేదు గోచారంలో కూడా ఎలాగ నడుస్తున్నాయి అంటే ట్రాన్జిట్ ఎలా నడుస్తుంది అని బేస్ చేసుకుని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కొంత జరుగుతాయి ఒక స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ జరుగుతుంటాయి అనమాట దాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది అనమాట ఇటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే మన కేసీఆర్ గారి విషయానికి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారి విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కర్కాడగా రాసేది అది బాగుంది గురువు యొక్క సంచారం అనేది ఎప్పుడైతే వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుందో ఇప్పుడున్న గురువు కంటే అంటే తులారాశిలో ఉన్న గురువు కంటే వృశ్చిక రాశిలో ఉన్న గురువుకి బలం ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశించిన తర్వాత కుజుడు ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే కుజుడు కొంతవరకు మిత్రుడిగా భావిస్తూ చంద్రమంగళ యోగం అంటారు సార్ అలాగే గురుమంగళ యోగంలో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ఆయనకి ఆ గురువు యొక్క దృష్టి కర్కాటక రాశి మీద పడుతుంది అంటే తన శరీరం మీద ఈయన యొక్క రాశి మీద పడుతుంది అక్కడ ఎప్పుడైతే గురువు యొక్క శుభదృష్టి పడుతుందో శుభకార్యము శుభం జరగడం అనేది సహజంగా జరుగుతుంది మనం ఏ ముహూర్తం పెట్టినా కూడా గురుదృష్టి ఉంటేనే లగ్నం పెడతాం అటువంటి గురుదృష్టి అన్నది ఈ కర్కాట రాశి మీద పడడం అనేది ఒక అద్భుతమైన స్థితి అన్నమాట ఆయనకి ఇప్పుడున్న సమయంలో సో ఇందాక ఆయన చెప్పిన దామోదర్ గారు చెప్పినట్టు కానీ అంటే మొదటి భాగములో ఉన్నంత బలము ఆఖరి భాగంలో ఉంటుంది మనం చెప్పలేం సో గురువు యొక్క వస్తువునే చూపించే ఆ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ యోగం ఏదైతే ఉందో మహా అద్భుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం సంవత్సరాన్ని అంటే సంవత్సర కాలం అక్కడ ఉంటాడు కాబట్టి ఫోర్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ మూడు కింద భాగాలుగా పంచాంగాలు కూడా చూపిస్తారు కాబట్టి మొదటి భాగంలో ఆ గురు బలం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ గురు బలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక ప్రయత్నంగాను చేయడంలో సక్సెస్ అవ్వడానికి హండ్రెడ్కి తొంభై శాతం ఉంటుందని చెప్తాం అనమాట అంటే ఆ యొక్క బలం అనేది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది చెప్తాం ఇది ఒక పాయింట్ అంటే గురు బలం గురించి నేను మాట్లాడుతాను ఇక్కడ రెండవది వచ్చినప్పుడు అంటే ఈ వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు సహజంగా ఆయన జాతకంలోనే ఈ పరివర్తనా యోగం కాకపోయినా విపరీత రాజయోగాలు కుజుడు ద్వారా గురుడు ద్వారా ఉన్నాయని ఆయన జాతకంలో ఆల్రెడీ ఉంది మేడం అది ఎలాగంటే గురుడు ఉండే స్థానాన్ని బట్టి గురుడు అయినటువంటి వ్యయాధిపతి అయిన గురుడు సెకండ్ హౌస్లో ఉన్నాడు అదేవిధంగా అష్టమాధిపతి అయినటువంటి కుజుడు అష్టంలోనే ఉన్నాడు సో అష్టమాధిపతి వ్యయాధిపతి ఒకరినొకరు వీక్షించడం గురుమంగళ యోగం ఉండడం ఈ రెండింటి యొక్క కారణాల వల్లనే ఆయన ఈ స్థానంలో కూర్చున్నారని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అనమాట అటువంటి యోగం ఆయనకు ఉంది అటువంటి యోగాలు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎందుకు ముందుగా చేస్తే మంచిది చెప్పడానికి ఏంటంటే మనకు మకరంలో చూడండి కుజుడు కూర్చున్నాడు అక్కడ మకరంలో ఉన్న కూజుడు ఎవరిని చూస్తున్నాడు కర్కాడ రాశిని చూస్తున్నాడు అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ చంద్రమంగళ యోగం లాంటి యోగం ఆయనకు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యి ఉంది ఆ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు అయింది మే నుండి మొదలైంది మకరంలో కుజుడు ప్రవేశించడం వాడు అక్టోబర్ ఎండింగ్ నవంబర్ పది వరకు ఉంటాడు అక్కడ సుమారుగాను సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మకరంలో కుజుడు తన సొంత ఇంటిని చూస్తున్నాడో కానీ కర్కాటకం చూస్తున్నాడో చంద్రమంగళ యోగం అనే యోగం ఉంటుండే కానీ గురుదృష్టి కూడా ఆయన రాశి మీద పడుతుంది అంటే ఏమైంది ఇక్కడ కుజుడు దృష్టి ఆయన రాశి మీద పడుతోంది గురుడు దృష్టి కూడా పడుతుంది అంటే రెండు గ్రహాల దృష్టి అద్భుతమైన ఒక యోగాన్ని చూపిస్తుంది ఆయన రాశి మీద అంటే కర్కాట రాశిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక అద్భుతమైన స్థితిని చెప్పొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఈయనకున్న విశేషమైన యోగాలు ఏంటంటే జాతక రీత్యా గురు కుజులు కూడా విశేషమైన విపరీత రాజ్యోగాలు ఉన్న గ్రహాలు కాబట్టి ఆ గ్రహాల యొక్క సమ్మేళన ఈ ట్రయాంగిల్ ఈ రకంగా చూడడం వల్ల ఏంటంటే ఆయనకు ఒక విశేషమైన బలం ఉంటుంది అనమాట ఈ కుజుడు బలం ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే నవంబర్ ఎండింగ్ వరకు ఉంటుంది మహా అయితే అంటే ఈ ట్రాన్సిట్ అక్కడ కూజుడు మకరం నుండి కొమ్మలకు మారిపోతాడు మారిపోతే ఆ బలం ఉండదు అనమాట అంచేత మే నుండి ఈయన కొంత ఉత్సాహంగా నేషనల్ వైడ్ పరిగెడ్డడం తర్వాత అన్ని రాష్ట్రాల్లో అందరూ కలుపుకుంటూ వెళ్ళడం వీటన్నిటికి కారణం ఏంటంటే కుజుడు యొక్క బలమైన చెప్పడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అంటే అస్ట్రాలజికల్గా నేను చెప్తున్నాను అది ఎంతవరకు నిజమో కాదు ఆయనకు ప్రాక్టికల్గా తెలుసు మేము చూస్తున్నాం అది కాకుండా జరుగుతుంది కూడా అదే జరుగుతుంది సో ఇటువంటి సమయంలో గురుడు మారే సమయంలో అని కొంతవరకు ఆయన కానీ ప్రయత్నం చేసి ముందుగా ఈయన అడ్వాన్స్గా ఆయన ఆయా
బుద్ధుడి యొక్క మేధస్సు ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్లో ఆయనకు ఉన్నాయి ఈ టైంలో అనమాట ఈ టైంలో కొంచెం గట్టి ప్రయత్నం చేస్తే అపోజిషన్ ఒకే లాస్ట్ టైం లాగా ఫుల్ మెజార్టీతో రాలేకపోయినప్పటికీ కొంచెం బలం తగ్గినప్పటికీ కూడా అంటే నిలబెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది తన స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి సంపూర్ణ బలం ఉందని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఇదే కాంబినేషన్స్ అనేది మనకు మే తర్వాత ఆయన మీద ఉంటుందా అంటే కొంచెం డౌట్ఫుల్ గానే ఉంది అనమాట సో ఆ విషయం అంటే ఏంటి ఇంత బలంగా ఇప్పుడు ఉన్న బలం కొంచెం తగ్గుతుంది అక్కడ సో ఆ అవకాశం అంటే శుక్రుడు ప్లస్ గురుడు ఇద్దరు కలిసి ఉండడం వల్ల ఈ సిక్స్త్ డేట్ నేను తీసానండి ఆల్రెడీ సిక్స్త్ డేట్ మంచిదా కాదంటే సాధారణంగా దాంట్లో వాటికి అంటే మిత్రధార పరమమిత్రధార సాధన దార ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఆయన వెళ్తూ ఉంటారు అనుకోండి దిస్ నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఏంటి వస్తుందంటే రాబోయే ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒక కొత్త ఇంటికి వెళ్తున్నాం అంటే ఈ రోజు అందరికి చెప్పేస్తాం లక్ష రూపాయలు వాడికి కడతాం ఇంటికి అడ్వాన్స్ కట్టగానే మనం అందరికి చెప్పేస్తాం ఇల్లు కొనిసే చెప్తాం ఇంకా బ్యాంక్ లోన్లు ఏమి రావు కానీ కొనిసే అని చెప్పేసుకుంటాం మనం ఇల్లు లేరా అని చెప్పుకుంటాం ఖాళీ బుక్ చేసి అక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే ఇట్ ఫీలింగ్ విల్ బి లైక్ దాట్ అలాగా ఒక గురువు అనే ఒక శుభగ్రహం ఎప్పుడైతే వృషిక రాశిలో ప్రవేశించడానికి ఒక వారం పది రోజులు ముందుగానే ఈ సంఘటన జరుగుతోంది అంటే ఆల్రెడీ దాని యొక్క వాసన ఉన్నట్టే ఇంకొక పాయింట్ ఆయన దామోదర్ గారు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ దాటిన తర్వాత ఏ గ్రహం అయినా సరే దాని వాసన దాని బలం ఆ రాశిలో తగ్గి నెక్స్ట్ రాశిలోకి ప్రవేశించే స్థితిలో ఉంటుంది ట్రాన్సిట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ నుండి నెక్స్ట్ రాశిలోకి వెళ్లే త్రీ డిగ్రీస్ వరకు దాని ట్రాన్సిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ట్రాన్సిట్ లో ఉన్నట్టే గురు ట్రాన్సిట్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి గురు యొక్క వాసన అనేది వృషి రాశి ప్రవేశించినట్టే లెక్క టైమ్ కి అయితే తాత్కాలిక ప్రవేశం ఉంటుంది సో దానికోసం అంటే ఇది కూడా పెద్ద ఇబ్బంది పడే విషయం కాదు ఇది ఓన్లీ అక్కడ ఏంటంటే డిస్పోజ్ చేస్తున్నారు శుభగ్రహం వచ్చిన తర్వాత ఆ నిర్ణయాలని డెవలప్ చేస్తున్నావు కాబట్టి డెఫినెట్ గా కాలం అనేది చాలా మంచి కాలం చెప్పాలి చక్కడ ప్రశ్న వేసారండి ఇక్కడ ఏంటంటే రాష్ట్రము దేశము ప్రపంచము విశ్వము అందరూ దీన్ని విశ్వసిస్తున్నాం అండి ముఖ్యంగా మన కేసీఆర్ గారు నక్షత్రం చూడండి వారం చూడండి తిరిగి చూడండి ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళారు ఆయన వన్ టాప్ మోస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ లో టాప్ మోస్ట్ పర్సన్ గా ఈ రోజు మన అందరి ముందు కనబడుతున్నారంటే మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అయ్యారు అంటే దాని బిహైండ్ ద స్క్రీన్ ఇటువంటి నమ్మడం వల్ల జరిగాయని చెప్పడానికి పూర్తిగా నేను చెప్పలేదు ప్రజలందరూ తెలుసు ఆయన చేసిన యజ్ఞయాగాలు బట్టి అర్థం అవుతుంది ఆయన చేసిన చండి యాగాలు బట్టి అర్థం అవుతుంది సహస్ర చండి యాగం చేశారు సత సహస్ర చండి యాగం చేసినప్పుడు చూశారు వర్షాలు ఏ విధంగా పడి పాడి పంట ఏ విధంగా జరిగిందని నమ్మకం ఉంది అండి మూఢ నమ్మకం ఇది ఎక్కడ లేదు నమ్మకంగా ఆయన చేస్తున్నారు దైవభక్తి చేస్తున్నారు పురాణాలలో కూడా రాజుల కాలం కూడా అని సస్యశ్యామలంగా దేశం అంతా ఉండాలని వేదాలను చేస్తూ వేద మంత్రాలతో చక్కగా యజ్ఞయాగాలు చేయబట్టే దేశం అంతా బాగుపడేది ఇప్పుడు కూడా రాజును వాడు ఏం చేయాలంటే యజ్ఞయాగాలు చేయాలి ఋతువులు చేయాలి చేస్తున్నప్పుడే రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన చేసిన పని కూడా అదే కాబట్టి డెఫినెట్ గా అలా నమ్మినప్పుడు ఆయన నమ్మి చేస్తున్న ది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ సీఎం గా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి దానికి నిదర్శనం అదేనండి నమ్మకం ఉందా లేదా నమ్మించద్దా నమ్మకూడదని కాకుండా డెఫినెట్ గా దేర్ ఈజ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చూసుకున్నా కూడా డెఫినెట్ గా సక్సెస్ ఉంది చెప్పగలం నమ్మిన వాళ్ళు నమ్మినంత చెప్పగలం థ్యా